കണ്ടോ സ്വപ്നെ അവിടെ ഒരു ചാട്ടം ഇത് മറ്റേ കോള് തന്നെയാ ഏത് കോള് അയ്യോ ഒന്നും അറിയാത്ത പിള്ള ഇടി നിന്റെ ഈ ബുദ്ധി ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാ വൃത്തികെട്ട കാര്യങ്ങളും എന്നെ കൊണ്ട് തന്നെ പറയിപ്പിക്കുന്ന ബുദ്ധി അതധികം വേണ്ട കേട്ടോ ഏ ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ഇനി ഇപ്പൊ നീ അങ്ങനെ ആയാലും ശരി ദേ ഇപ്പൊ അവളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അവളുടെ മറ്റവനാ ഇനി നീ നോക്കിക്കോ അടുത്ത ഒരു അര മണിക്കൂറത്തേക്ക് അവൾ ഇങ്ങോട്ട് കാണുകയേ ഇല്ല ഇടി സ്വപ്നെ ഇവൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരെയും പറ്റിച്ച് അവസാനം അവന്റെ കൂടെ എങ്ങാനും ഇറങ്ങി പോയാലോ എനിക്കറിയില്ല പോയാ തന്നെ നമുക്കെന്താ അവളുടെ കാര്യത്തിൽ നിനക്ക് വല്ല സങ്കടം ഉണ്ടോ എനിക്കില്ല നിനക്കുണ്ടോന്ന് നീ നോക്കിയാ മതി ഓ എനിക്കെന്തുണ്ടാവന അവൾ ഇങ്ങോട്ടെന്ന് വെച്ചാ പോട്ടെ അല്ലാതെ പിന്നെ ഹലോ എന്താ തനുജ ഫോൺ എടുക്കാൻ എത്ര താമസം സച്ചിൻ എന്ത് ഭ്രാന്ത ഈ കാണിക്കുന്നേ ഞാൻ നാത്തൂമാരുടെ കൂടെ നിൽക്കുമായിരുന്നു കോള് വരുമ്പോൾ ഞാൻ എവിടെ നിന്ന് മാറിയാ അതവർക്ക് സംശയം ഉണ്ടാക്കും ഇവിടുത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ലേ എനിക്ക് വിളിക്കണം തോന്നുമ്പോൾ ഞാൻ വിളിക്കും എനിക്ക് കാണണമെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ഞാനത് പറയും സച്ചിൻ പ്ലീസ് ഇവിടുത്തെ കണ്ടീഷൻ വളരെ മോശമാ എപ്പ വേണമെങ്കിലും വീണ്ടും ഒരു പൊട്ടിത്തറി ഉണ്ടായേക്കാം ഓക്കെ എങ്കിലും ഇപ്പൊ അധികം സംസാരിക്കണമെന്നില്ല പക്ഷെ നാളെ എനിക്ക് നിന്നെ അത്യാവശ്യമായിട്ടൊന്ന് കാണണം നാളെയോ പറ്റില്ല ഇനി കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് പുറത്തിറങ്ങാനേ പറ്റില്ല ഇതൊരു സീരിയസ് കാര്യമാണ് നീ വന്നേ പറ്റൂ സച്ചിൻ പ്ലീസ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ കാണാറുള്ള സമയം കാണാറുള്ള സ്ഥലം ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യും കണ്ടേ പറ്റൂ അഥവാ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് നിനക്ക് കൂടിയാ നീ എന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താണോ ഏയ് എന്റെ തനുവിനെ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഭീഷണിപ്പെടുത്തില്ല ഭീഷണി പോലെ തോന്നിയെങ്കിൽ സോറി അത് നിന്നെ കാണാനുള്ള ആഗ്രഹം കൂടിയത് കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നതാ പ്ലീസ് നീ വന്നേ പറ്റൂ ഓക്കെ ഞാൻ നോക്കാം പക്ഷെ പറ്റാതെ പോയാ എന്നോട് വിഷമൊന്നും തോന്നരുത് പറ്റാതെ പോകരുത് കാരണം വിളിക്കുന്നത് ഞാനാ നീ വരണം ശരി എങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഫോൺ വെച്ചോ ഓക്കെ അതിന്റെ കാരണം അമ്മ അമ്മ ഇന്ന് എത്ര നേരാ എന്നെ അടുത്ത് ചേർത്ത് പിടിച്ചിരുത്തിയെന്നറിയോ പഴയതുപോലെ സംസാരിച്ചെന്നറിയോ അതെനിക്ക് തരുന്ന സന്തോഷം വേറെ ഒന്നിനും തരാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ അതിൽ കൂടിയൊരു സന്തോഷം ഞാൻ തന്നാലോ അതിൽ കൂടിയൊരു സന്തോഷോ അതെന്താ നാളെ നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലം വരെ പോണം അതെവിടെയാ സ്ഥലം ചോദിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ നാളെ പോവും എന്നിട്ട് നാളെ തിരിച്ചു വരികയില്ല ദൂരെയൊക്കെയാണോ പോകുന്നത് ഏയ് അല്ല ഇവിടെ അടുത്തൊക്കെ തന്നെ പിന്നെ എന്താ തിരിച്ചു വരാത്ത തിരിച്ചു വരുന്നില്ല അത്ര തന്നെ എന്താളൂ ഒരു ദിവസം ഇവിടെ നിന്ന് നീങ്ങി നിൽക്കാൻ തനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടോന്നോ ഞാൻ ഇവിടെ അല്ലാതെ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി നിന്നിട്ടുണ്ടോ ആ നിന്നിട്ടുണ്ട് ഒരേ ഒരു രാത്രി എന്റെ ചിറ്റപ്പനും ചിറ്റമ്മയെന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടുപേരും വന്നില്ലേ അവരുടെ കൂടെ അന്നത്തെ ഒരു രാത്രി മതി ഇനി ഒരു രാത്രിയിലും ഇവിടെ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാതിരിക്കാൻ അന്ന് ഞാൻ അനുഭവിച്ച ടെൻഷനെ ഈ വീട്ടിലെ വായു അല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ശ്വസിച്ചാ ഞാൻ ചത്തു പോകുന്നവരെ തോന്നി അപ്പൊ കൊഴിയല്ലോ എന്തായാലും നമ്മൾ പോകുന്നിടത്ത് ഇവിടുത്തെ വായു ഒന്നും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു യാത്ര ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ സാർ അച്ഛനോടും അമ്മയോടും ഒക്കെ നേരത്തെ പറയുമായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ ചുമ്മാ പറയുന്നതാ ഞാനേ സസ്പെൻസ് ആദ്യമേ പൊളിക്കണമെന്ന് കരുതിയിട്ടാ അവരോടൊക്കെ രാവിലെ പറയാടോ എന്തായാലും നമ്മൾ രാവിലെ തന്നെ ഇറങ്ങുന്നു 
ഒരു ദിവസത്തേക്കുള്ള ഡ്രസ് എടുത്ത് നോക്കി ഒരു ദിവസം നമുക്ക് അടിച്ചു പൊളിക്കാടോ സാറിന്റെ ഓഫീസ് കാര്യത്തിന് എവിടെങ്കിലും പോകുന്നതാണോ പിന്നെ താനെന്റെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി അല്ലേ ഓഫീസ് കാര്യത്തിന് പോകുമ്പോ കൂടെ കൂട്ട എടു ഇത് കെട്ടിയോനും കെട്ടിയോളും തമ്മിലുള്ള ഒരു ട്രിപ്പാ തനിക്ക് അതിനൊന്നും താല്പര്യമില്ലേ താല്പര്യം ഇല്ലേന്ന് ചോദിച്ചാ ഉണ്ട് ആ അപ്പൊ പിന്നെന്താ ട്രിപ്പ് ചെറുതായി പോയതുകൊണ്ടാണോ എങ്കിൽ നമുക്ക് ദിവസത്തിന്റെ കണക്ക് കൂട്ടിയാലോ ഒരാഴ്ച നമുക്ക് എവിടേക്കെങ്കിലും മുങ്ങിയാലോ അയ്യോ വേണ്ട വേണ്ട തൽക്കാലം ഈ ഒരു ദിവസത്തെ യാത്ര മതി ഈ ഒരു ദിവസം ഞാനും നോക്കട്ടെ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് എന്നിട്ടല്ലേ നീണ്ട യാത്രകളൊക്കെ ആ എന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ ബോറനാണോ അല്ലയോ എന്നൊരു ടെസ്റ്റ് അല്ലേ സാറ് ബോറനൊന്നും അല്ല ഞാൻ ബോറായി പോകുമെന്ന് ഒരു പേടി ദൂരയാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴേ തല കറങ്ങും ചിലപ്പോ ഞാൻ ഛർദ്ദിക്കും ഇതൊക്കെ സാറിന് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല അത് നമുക്ക് കാറിൽ അടച്ചു മൂടിയിരുന്നു പോകണ്ടോ കാർ തുറന്നിട്ട് പോണേൽ അങ്ങനെ പോവാം അതല്ല കാറിന്റെ മുകളിൽ കയറിരുന്നു പോണേൽ അങ്ങനെയും പോവാം വട്ടാണെന്ന് പറയും അതെ അങ്ങനെ തന്നെ കരുതിക്കോ നാളത്തെ ഈ യാത്ര കഴിയുമ്പോ ശരിക്കും വട്ടായി പോയെന്ന് തനിക്ക് തോന്നാനും സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ ഓക്കെ താങ്ക് യു സാർ ഞാൻ രാവിലെ തന്നെ എത്തിക്കോളാം ഓക്കെ ഓക്കെ സാർ തനുജ ഞാൻ മുമ്പ് ഒരു ഡോക്ടറുടെ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ ഒരു ഓർത്തോ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിന്റെ മോളുടെ കാലിന്റെ കാര്യം കാണിക്കാനേ എടോ ഞാനൊരു ഡോക്ടർ വേണുഗോപാലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ താനൊന്ന് നിർത്തുന്നുണ്ടോ എന്താ മോളുടെ കാലിന്റെ കാര്യത്തിനെ ഡോക്ടർ വേണുഗോപാലിനെ കാണുന്ന കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നോ അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് നാളെ കാണാൻ പറ്റും മോളെ അച്ഛൻ പറയാറില്ലേ ആ ഡോക്ടറെ കാണുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോ നല്ല രീതിയിൽ മോള് നടക്കുന്നത് അച്ഛന് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് തനുജ രാവിലെ പത്ത് മണിക്കാണ് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് നമുക്ക് ഒരു എട്ടരയ്ക്ക് ഇറങ്ങണം നാളെ തന്നെ പോണോ പിന്നെ അല്ലാതെ ഇടോ നാളത്തെ ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർ പിന്നെ ഈ സിറ്റിയിൽ ഇല്ല എങ്കിൽ രവി അവളെയും കൂട്ടി പോയാ മതി എനിക്ക് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പോവാനുണ്ട് അതൊന്ന് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാ പോരെ അതങ്ങനെ വേണ്ടെന്ന് വെക്കാൻ പറ്റിയ കാര്യമല്ല നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചതാ ഇടോ ഇത് മോളുടെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് എന്റെ കാര്യമാ മോളുടെ കാര്യം ഒഴിവാക്കി താൻ പുറത്തു പോകുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് ഊഹിച്ചാ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ തമ്മിൽ പല അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അത് ഈ കാര്യത്തിൽ കാണിക്കരുത് മോളെയും കൊണ്ട് നാളെ ഡോക്ടറെ അടുത്തേക്ക് പോണം അദ്ദേഹം പറയുന്ന ചികിത്സകളൊക്കെ ചെയ്യണം എനിക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അമ്മയ്ക്ക് വരാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ എന്തിനാ അച്ഛൻ നിർബന്ധിക്കുന്നേ അച്ഛൻ എന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ മോളെ ഞാനിപ്പോ ഇങ്ങനെ നടന്ന് ശീലമായില്ലേ അച്ഛ ഇനിയിപ്പോ ഓടിക്കളിക്കണമെന്നോ ചാടണമെന്നോ ഒന്നും എനിക്ക് തോന്നാറ് പോലും ഇല്ല ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്ത് പോയില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട അതിന് നിങ്ങൾ വഴക്കിടാതിരുന്നാ മതി കേട്ടില്ലേ തനുജ ഇവൾക്കുള്ള പ്രാക്ടിക്കൽ സെൻസ് പോലും നിനക്കില്ലാതെ പോയല്ലോ ഓ ഇവൾക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ സെൻസ് കുറച്ച് കൂടുതലാ പ്രത്യേകിച്ച് എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്താനാകുമ്പോ അതൊന്നും എന്നെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കണ്ട നീ എന്ത് പറഞ്ഞാടി സ്വയം ന്യായീകരിക്കുന്നേ ഇവിടെ മറ്റുള്ളവരോട് ഞാൻ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ളതല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് അല്പ സഹതാപം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആളുകൾക്ക് മുന്നിൽ എന്നെ മോശക്കാരിയാക്കും ചെല്ല് ആരും ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവില്ല ചെന്ന് വിളിക്കേ എന്നിട്ട് കൊട്ടി ഘോഷിക്കേ അച്ഛന് വായ്ത്താരി പാടാൻ ഇവക്ക് നല്ല മിടുക്കാണല്ലോ അമ്മേ ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കും അമ്മേ അച്ഛ നമുക്ക് പോണ്ട മുൻപൊക്കെ എന്നെ സ്കൂളിൽ പറഞ്ഞയക്കുമ്പോ എല്ലാവരും പറയുമല്ലോ മുതിർന്നവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാതെ ഒരു കാര്യം ചെയ്താലും അതിനൊരു ഫലം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഇതും അങ്ങനെയല്ലേ അച്ഛ അമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാതെ അവിടെ ചെന്നിട്ട് എന്താ അച്ഛ കാര്യം 
എന്റെ കാല് ശരിയാവില്ല ഞാൻ ഒരിക്കലും അച്ഛൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ നടക്കുമെന്നും തോന്നുന്നില്ല മോളെ കൊണ്ടുപോവാം അച്ഛന് നിന്നെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ലടി അതൊന്നും നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് സൗകര്യമുള്ളവർത്തേക്ക് പോവാണെന്ന് പറയണം അയ്യോ അങ്ങനെ പറയാനോ അതിനെന്താ അതൊക്കെ അഹങ്കാരം അല്ലേ കൊറച്ച് അഹങ്കരിക്കടോ അതിനൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും പറയില്ല സാർ എന്നെ അങ്ങ് പറഞ്ഞാ മതി എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ അഹങ്കരിക്കുന്നത് എനിക്ക് കാണണോ സാർ അച്ഛനോടും അമ്മയോടും അങ്ങനെ പറയുമോ പറയും അതിനെന്താ സംശയം എന്നാ ഒന്ന് കാണണമല്ലോ വാടോ ഞങ്ങൾ വിവാഹം കഴിച്ചവരല്ലേ ഇവിടെ തന്നെ അടച്ചിരിക്കണമെന്ന് ആർക്കാ നിർബന്ധം ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് പുറത്തു പോണം അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എവിടെയും പോവും അത്തരം ചോദ്യം ചെയ്യലൊന്നും ഇവിടെ നടക്കില്ല നീ എന്താ ഈ പറയുന്നേ സാർ വെറുതെ തമാശ കളിക്കില്ല ഞാൻ എന്തോ പറഞ്ഞു എന്ന് കരുതിയിട്ടാ എല്ലാത്തിനും ഒരു പരിധിയുണ്ട് ആരുടെയും ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്ന് തുടങ്ങിയതാടാ നിനക്ക് ഈ മാറ്റം ആരാ നിന്നെ ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചത് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചതോ ദാ ഇയാള് അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ മുമ്പില് അഹങ്കാരത്തോടെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചത് ഇയാളാ അമ്മ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞതല്ല അമ്മ എന്നോട് സാറാ പറഞ്ഞത് അച്ഛനോടും അമ്മയോടും അഹങ്കാരത്തെ സംസാരിക്കണമെന്ന് കാണണോ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാന്ന് ഇല്ലല്ലോ ആദ്യത്തെ വാചകം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇവൻ എന്നോട് കണ്ണടച്ച് കാണിച്ചു അതുകൊണ്ട് കാര്യം എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായിരുന്നു അതിനിടയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പണി നടന്നല്ലേ അതെ പിന്നല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയുടെ മൂത്ത് നോക്കി എനിക്ക് അങ്ങനെ വല്ലതും പറയാൻ പറ്റുമോ അമ്മേ അച്ഛ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഒറ്റയടിക്ക് ഞാനങ്ങ് മാറിയെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അങ്ങ് വിശ്വസിച്ച് കളഞ്ഞു സുശീല ദേവി ഒന്ന് പോടാ അവിടുന്ന് നിന്റെ ചേട്ടന്മാരുടെ മാറ്റം കണ്ട് തളർന്നു പോയതാ ഞാൻ അതിന്റെ കൂടെ നീയും മാറിപ്പോയാല് എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അമ്മ പേടിക്കണ്ട അങ്ങനൊരു മാറ്റം എന്റെ അടുത്തൊന്നും വരികയില്ല അമ്മ സത്യം പറഞ്ഞ സാറിന്റെ അഭിനയം കണ്ട് ഞാനും പേടിച്ചു പോയി ഹലോ എങ്ങോട്ടാ രണ്ടാളും കൂടി എവിടേക്കടി എനിക്കറിയില്ല സാർ എന്നെ വിളിച്ചോണ്ട് പോകുന്നത് എങ്ങോട്ടാണെന്ന് നിന്നോട് പറഞ്ഞില്ലേ ഇല്ലെന്നേ എടി അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് പ്ലാൻ ഒന്നും ഇല്ല ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ പോവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോ പോവും ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം തങ്ങേണ്ടി വന്നാൽ തങ്ങും അതൊരു കുരുത്തം കെട്ട പ്ലാനിങ് ആണല്ലോ സാധാരണ ഇങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലാത്തയാണല്ലോ എടി എന്റെ പെണ്ണിന് ഞാനൊരു സർപ്രൈസ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു ബോറം ഭർത്താവായി പോകില്ലേ എന്നാ പോയിട്ട് വാടാ മനെ ശരി അതെ ഇവളെയും കൂട്ടി ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ടൂർ പോവാൻ ആഗ്രഹിക്കരുത് ഇവളിപ്പൊ എന്റെ സ്റ്റുഡന്റാ എന്റെ അടുത്തത് നൃത്തം പഠിക്കാനുള്ളതാ അവസാനം പ്രോഗ്രാം കൊളോ ആയാ ആരും എന്നെ കുറ്റം പറയരുത് ഇല്ല ഈ പോക്ക് പോയി വന്നാല് ഇയാള് നിനക്കായിട്ടും കേൾപ്പിച്ചു തരാം പ്രോഗ്രാം കഴിയുന്നത് വരെ പിന്നെ ഞാൻ മിണ്ടാൻ പോലും വരില്ല 
അത്രയ്ക്കകലൊന്നും വേണ്ട മൂ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടും പോവാൻ നോക്ക് പുതിയ ജോലികള് ബൈക്കിൽ ഒന്ന് ചെത്തിപ്പറക്കുന്നത് ഒരു സ്റ്റൈലാ സാറ് വേറൊരു രീതിയിലാണല്ലോ എന്താ ഏത് രീതിയില് എന്ന് പറഞ്ഞ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും ആ വാക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പറ പറയോ അല്ല ഈ റൊമാൻറ്റിക് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ആ ഇത് പറയാനാണോ ഇത്ര നാണം ഞാൻ കുറച്ച് റൊമാൻറ്റിക് ആവാൻ തീരുമാനിച്ചു ആ തനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അല്ല ഞാൻ റൊമാൻറ്റിക് ആയ താനും റൊമാൻറ്റിക് ആവില്ലേ അതിന് എനിക്കതിനറിയണ്ടേ ആര് പറഞ്ഞറിയില്ല അയ്യോ ശരിക്കും എനിക്കറിയില്ല എടോ ഈ റൊമാൻറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് അതങ്ങനെ ആവണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അഭിനയിച്ചാൽ കിട്ടില്ല ഒരാളുടെ നിഷ്കളങ്കതയിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും നല്ല റൊമാൻറ്റിക് നിമിഷങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്റെ പെമ്പറിനോട് റൊമാൻറ്റിക് നിമിഷങ്ങൾ വാരി വിതരുന്നത് കുറച്ചൊന്നുമല്ല തുടങ്ങി റൊമാൻറ്റിക് പുഷ്പങ്ങൾ ഒന്ന് പോയി നമുക്ക് പോവാം ആ പിന്നെന്താ കരിക്കും ഏട്ടാ ഏട്ടാ ഒരു മിനിറ്റ് പുറയൊന്നും വിളിച്ചല്ലോ അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാൻ വലിയ ലക്ഷണക്കേടൊന്നും അല്ല അല്ല രണ്ടാളും കൂടെ ബൈക്കിൽ പോകാനുള്ള തീരുമാനം എന്താ എടുത്തേ ഒരു ചേഞ്ച് അത് നല്ലതല്ലേ പിന്നെ കൺമണി നീ ഇപ്പൊ അടിച്ചു പൊളിക്കും അല്ലേ ഡി എനിക്കറിയില്ല ഒക്കെ സാറിന്റെ ഇഷ്ടം അതെ നീ ഇങ്ങനെ പരിചയമില്ലാത്ത വഞ്ചിക്കാരി ഇരിക്കുന്ന പോലെ കാല് വെള്ളത്തിലോട്ട് നീട്ടിയിരിക്കണ്ട എന്നുവെച്ചാ എന്നുവെച്ചാ ഈ കാല് രണ്ടും ഒരു ഭാഗത്തേക്കിട്ട് പഴയ സ്റ്റൈലിൽ ഇരിക്കണ്ടാന്ന് നല്ല കൊച്ചു പെമ്പിളർ ഇരിക്കും പോലെ അപ്പുറം അപ്പുറം കാലിട്ട് അങ്ങ് ഒട്ടിച്ചേർന്നിരുന്നാ മതി അയ്യേ എന്തയ്യെന്ന് ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ അല്ലേ അങ്ങനെ ഇരിക്കുവാണെങ്കിൽ പോയാ മതി വേണ്ട അതൊന്നും ശരിയാവില്ല സാറിന് അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാവും ഏട്ടാ ഇവൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നോണ്ട് ഏട്ടൻ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ആ എന്നാ പിന്നെ കയറിക്കോ വേണോടി വേണോന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കയറടി കയറടി അങ്ങോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തൂക്കിയെടുത്ത് ഇരുത്ത് ഞാൻ കയറ അസലായിട്ടുണ്ട് ഈ വെറ്റമരത്തിൽ കുരങ്ങിരിക്കാന്നുള്ള പ്രയോഗമേ ഇതിന് ചേരും ഇത് ഭർത്താവ് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോ നീ പിന്നിലോട്ടാണോ പോകുന്നത് നീ ഇരിക്കടി അങ്ങോട്ട് അതെ ഏട്ടൻ എന്തെങ്കിലും പകർച്ചവ്യാധി ഉണ്ടോ ചേർന്നിരിക്കാതിരിക്കാൻ മതിയോ ഇപ്പൊ കൊള്ളാം അയ്യോ കൈ എന്താ ഇവിടെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് കൈ എന്തിയാണ് എടി കഴുതേ വട്ടം ചുറ്റി പിടിക്കടി അയ്യേ ഒന്ന് പോയോ നിങ്ങക്ക് സൗകര്യം ഉള്ളപ്പോ വന്നാ മതി ശരിയാ 
ശരിയാണ് ശരിക്കും കിട്ടുവോ വിജേട്ടാ പിന്നില്ലാതെ എന്റെ അമ്മോ ഒട്ടും അധ്വാനം ഇല്ലാതെ കുറെ കാശ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഓ ഞാനൊന്ന് സുഖിച്ച് മരിക്കും കുറെ ആഭരണങ്ങൾ എടുക്കണം പിന്നെ കുറെ നല്ല ഡ്രസ്സും വാങ്ങിക്കണം 